பச்சில் குடியிருக்கும் மணித்தண்டல் மனம் கசிந்து குச்சில் குடி புகுந்து புலவுரு போல் யாப்பு என்னும் அச்சில் குடியிருக்கும் என் தமிழே அன்றாடம் எச்சில் குடியிருக்கும் என் நாவில் வந்தருள உன்னை வணங்குகின்றேன் உயிர் தமிழே நீ வாழ்க தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் இயல் இரண்டில் உரைநடை உலகம் என்ற பகுதியில் பெருமழை காலம் என்ற தலைப்பை பற்றி இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் மாணவ செல்வங்களே பெருமழை காலம் என்ற தலைப்பை ஒட்டிய பிற செய்திகளையும் நாம் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பெருமழை காலம் இதை போன்று வேறு என்னென்ன காலங்களை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் உங்கள் நினைவில் என்னென்ன காலங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அசை போட்டு பார்க்க வேண்டும் கோடைக்காலம் குளிர்காலம் இரவு காலம் வசந்த காலம் என்றெல்லாம் பல காலங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நமக்கு பாடக்கலைப்பு பெருமழை காலம் உலக புதி நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டை முன்னிட்டு சூழலியாளர்கள் ஒன்று கூடிய ஒரு உரையாடல் நமக்கு பாடமாக இடம்பெற்றுள்ளது பெருமழை காலம் மழையை விரும்பாத மனிதர்கள் இல்லை இயற்கை நமக்கு வழங்கிய கொடைகளில் மழை நமக்கு முக்கியமானதும் முதன்மையானதுமாகும் மழையை போற்றாதவர்கள் யாரும் இல்லை சிலப்பதிகாரத்தில் இளம்பவடிகள் முதன் முதலில் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் என்று மழையை வாழ்த்துகிறார் வணங்குகிறார் போற்றுகிறார் நம்முடைய திருவள்ளுவர் நீரின்றி அமையாது உலகு என்கிறார் இந்த நேரத்தில் திருக்குறளை பற்றி நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் திருக்குறளில் வாழ்த்து பகுதியை தவிர்த்து பார்த்தால் முதல் அதிகாரமே நமக்கு வான் சிறப்பு தான் அந்த அளவிற்கு வள்ளுவர் நீருக்கு முதன்மை கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய தமிழர்கள் இயற்கையை போற்றினார்கள் புகழ்ந்தார்கள் வாழ்த்தினார்கள் வணங்கினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் இயற்கையை எப்படி பாதுகாக்கிறோம் என்பதை நாம் நினைவில் நிறுத்தி பார்க்க வேண்டும் இயற்கையை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதிலும் முக்கிய பங்கு மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு இருக்கிறது மழை மழை என்றாலே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி மழலை பருவத்திலேயே நீங்கள் மழையை கொண்டாடியவர்கள் மழையே மழையே வாவா நல்ல வான புனலே வாவா என்று பாரதிதாசன் மழையை பாடினார் மழை பற்றிய மழை மொழிகள் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் மாறி அல்லாது காரியமில்லை என்பார்கள் அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது என்பார்கள் பிள்ளை பேரும் மழை பேரும் மகாதேவனுக்கே தெரியாது என்பார்கள் ஆக மழையும் மனிதனுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது மழை என்ற சொல்லுக்கும் மாறி என்ற சொல்லுக்குமே சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது மழை என்பது விசிறி பெய்வது மாறி என்பது தாய்ப்பால் போன்று ஒரே சீராக பொழிவது மார் இ அதுதான் மாறி என்றானது என்று சொல்வார்கள் மாறி அல்லாது காரியமில்லை என்ற நிலை மாறி இன்று மாறி இருந்தாலே காரியம் கெட்டுவிடும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது பெருமழை காலம் அதாவது அடைமழை காலம் அடைமழை காலம் எல்லாம் இப்பொழுது எங்கு இருக்கிறது அடைமழை என்றாலே அது கேள்விக்குறியாகிவிட்டது மழை பொழிந்தாலே என்று ஆச்சரியக்குறியாகிவிட்டது என்ற நிலையில் தான் இன்றைய இயற்கை இருக்கிறது காரணம் நாம் மழை பொழிவதற்கு மரங்கள் தேவை அந்த மரத்தை வளர்ப்பதை நாம் இன்று கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிட்டு மரங்களை வெட்டி அழிப்பதில் தான் மனிதர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் மழை பற்றிய அறிவிப்பு கேட்டாலே என்று மக்கள் அச்ச நிலைக்கு ஆட்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இயற்கையை போற்றுகின்ற சமூகமாக இருந்த நாம் இன்று இயற்கையை சீரழிக்கிற சமூகமாக மாறி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம் காலத்தில் மழை என்பது மிகவும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஒரு நேரத்தில் தமிழ்நாடு பீகார் கேரளா ஜம்மு காஷ்மீர் ஜார்க்கண்ட் போன்ற மாநிலங்களில் பெரும் மழை பெய்து மக்களுக்கு இன்னலை விளைவித்தது அதுபோன்று பத்தா தானி கஜா ஒக்கி போன்ற புயல்களால் நிலவையும் நிலமும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் படும் பாதாளத்திற்கு சென்று விட்டது அந்த நிலைமையிலிருந்து நாம் மீண்டு வருவதற்கு இன்னும் எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும் என்று நமக்கே தெரியாது நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர நாம் இயற்கையை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மும்பையில் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு மில்லிமீட்டர் மழை பொழிந்தது அதுபோன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீரில் லே என்ற பகுதியில் ஒரு ஒரு நாளில் முப்பது நிமிடங்களில் நூத்தி ஐம்பது முதல் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லிமீட்டர் வரை மழை பொழிந்தது இது எதை காட்டுகிறது இயற்கை தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறிவிட்டதை காட்டுகிறது இயற்கை 
தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறுவதற்கு என்ன காரணம் இயற்கையாகவே தன்னுடைய நிலையிலிருந்து அது மாறுகிறதா இல்ல மனிதனுடைய சீரழிவினால் அது மாறுகிறதா என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த அறிவியல் கருத்தாளர் டேவிட் கிங் புவி வெப்பமடைதல் மனிதனை உருவாக்கிக் கொண்ட சிக்கலை என்று திட்டவட்டமாக கூறுகிறார் அதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் இயற்கை சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் அந்தந்த பருவநிலைக்கேற்ப நிகழ்வுகள் நடக்க வேண்டும் அது மாறினால் இயல்பான பருவநிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் இதன் காரணமாக புயல் பெருமழை வெள்ளம் புவி வெப்பமாதல் உள்ளிட்ட மாறுபட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற்று நாட்டை ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்துவிடும் புவி வெப்பமடைவது இயற்கையாக நேர்கிறதா மனிதனுடைய செயல்பாடுகளால் நேர்கிறதா என்பதை நாம் நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மனிதனுடைய பேராசை காரணமாக இயற்கை வளங்களை சூறையாடி அதற்கான ஆபத்தை நாம் இன்று சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆர்டிக் பகுதி கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நான்கு லட்சம் சதுர மைல்கள் உருகியுள்ளது இதற்கு காரணம் புவி வெப்பமடைதல்தான் காரணம் பசுமை குடியில் வாயுக்கள் என்று சில வாயுக்கள் உள்ளன கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தேன் ஓசோன் நீர் வாயு போன்றவை பசுமை குடில் வாயுக்கள் இந்த பசுமை குடில் வாயுக்கள் அதிகமாக போது புவி வெப்பமடைய தொடங்குகிறது இதனால் காலை நில மாறுதல் ஏற்பட்டு புவியின் இயக்கம் குறைகிறது எனவே மாற்று ஆற்றல்களான சூரிய ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் போன்ற ஆற்றல்களை நோக்கி ஆற்றலின் பயன்பாட்டை நோக்கி உலக நாடுகள் சென்றால்தான் நிலைமையை ஓரளவேனும் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயற்கையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உலக நாடுகள் என்ன முயற்சி செய்தன உலக நாடுகள் ஒன்று கூடி ஐக்கிய நாடு அவைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரியோடி ஜெனிரோவில் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பணி சட்டப்பேரவையை உருவாக்கியது இந்த அமைப்பில் தொடக்கத்தில் ஐம்பது நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் பின்னர் நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று நாடுகளாக உயர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பசுமை குடில் வாயுக்கள் வெளியேற்றும் தொழிற்சாலைகளை கொண்டுள்ள நாடுகளில் சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் முன்னிலையில் உள்ளன இந்த பட்டியலில் இந்தியாவும் உள்ளது என்பதை கண்டறிந்துள்ளது இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையினர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டை கடந்த ஆண்டுகளில் மிகவும் வெப்பமான ஆண்டாக அறிவித்தனர் புவியின் வெப்பம் உயர்ந்து கொண்டே போனால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்து உலகத்தில் இருநூறு கோடி மக்கள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டு அழிந்து விடுவார்கள் என்ற எச்சரிக்கையை நமக்கு சொல்லியுள்ளது உலகம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீரால் சூழப்பட்டு இருந்தாலும் நாற்பது விழுக்காடு மக்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையோடு தான் வாழ்கின்றார்கள் அதைதான் சொல்வார்கள் விண்ணில் இருந்து விண்ணீர் வராவிட்டால் மக்கள் கண்ணீரில் மூழ்கிவிடுவார்கள் என்று சொல்வார்கள் பெருமழையை தாங்கக்கூடிய குளம் குட்டை ஏரி ஆறு வடிகால் வாய்க்கால்கள் வெள்ள சமவெளிகள் போன்ற ஏற்பாடுகளை இயற்கை நமக்கு அளித்திருக்கிறது ஆனால் நாம் இந்த அமைப்பில் இடையீடு செய்து நீர்நிலைகளை அழித்து குடியிருப்புகள் தொழிற்சாலைகள் கல்விக் கூடங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் என்ன செய்வது நெகிழி மற்றும் திட கழிவுகளை கொட்டி நீர்வழி பாதைகளை குறுக்கி வெள்ள சமவெளிகள் இல்லாமல் செய்து விடுகிறோம் இதன் விளைவாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு உயிர் உடைமை இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன மழைக்காலங்களில் நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன மாணவ செல்வங்களே கொஞ்ச நாளுக்கு முன்பு சென்னையில் பெருமழை பொழிந்த போது மக்கள் என்னென்ன இன்னல்களை அடைந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் பார்த்திருக்கலாம் உயர்ந்தவர்கள் என்றாலும் தாழ்ந்தவர்கள் என்றாலும் பணக்காரன் என்றாலும் ஏழை என்றாலும் வெள்ளப்பெருக்கும் புயலும் சூறாவளியும் நில சரிவும் ஏற்பட்டு விட்டால் நடுத்தருவில் தான் நிற்க வேண்டும் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் ஏரி குளங்களை தூர்வார வேண்டும் ஏரி குளங்களை நாம் மழைக்காலத்துக்கு முன்பு தூர்வாருவதை விட்டுவிட்டு மழை பொழிந்த பிறகு தூர்வாரும் முரண்பாடுகளை தான் நாம் இன்று கையாண்டு கொண்டிருக்கிறோம் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நாம் இயற்கையை பாதுகாத்தால் இயற்கையிலிருந்து நாம் நம்மை மீட்டுக் கொள்ளலாம் தமிழ்நாட்டில் மழைக்காலங்களில் பெறும் நீரை சேமித்து வைக்கும் நீர் மேலாண்மை அமைப்புகள் இருந்தன வெள்ள சமவெளி என்பது ஆற்றின் நீரோட்ட வழியில் இயற்கை உருவாக்கிய காப்பரம் அந்த இயற்கை உருவாக்கிய காப்பரங்களை நாம் காக்க தவறிவிட்டோம் ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடி வரும் பொழுது 
அதில் அடித்து வரப்படும் பொருள்கள் ஆற்றோரங்களில் படிந்துவிடும் இது ஆற்றங்கரை படிவு எனப்படும் இதில் படிகின்ற பொருள்களால் ஆற்று சமைவெளியில் அடர்த்தியான மணலாலும் சேர்த்தினாலும் அடுக்கு படிவம் உருவாகும் வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் நீரை உறிஞ்சுவதால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவது குறையும் நீர் மாசடைவதை தடுக்கும் மண்ணரிப்பை தடுக்கும் நீர்மட்டம் குறைந்து விடாமல் பாதுகாக்கும் உபரி நீர் கால்வாய்களுக்கும் வெள்ள காலங்களில் உதவியாக இருக்கும் ஆற்றில் பாறையில் பெரிய அளவிற்கு மணல் அள்ளியதன் விளைவாகத்தான் வெள்ள சமவெளிகள் அழிந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்றது மாணவ செல்வங்களே இந்த நேரத்தில் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் உங்கள் ஊர்புறங்களில் ஏரிகளில் இருந்து மணலை அள்ளிக்கொண்டு செல்வார்கள் அப்படி அள்ளிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது லாரியில் இருந்து அந்த மணலில் இருந்து நீர் கீழே சொட்டு சொட்டாக வடிந்தோடுமே அது நீர் அல்ல மணலின் கண்ணீர் என்பதை நீங்கள் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலத்தில் நாம் ஆற்றை கடக்க ஓடத்தை பயன்படுத்தினோம் என்று ஒட்டகத்தை பயன்படுத்தினோம் காரணம் சோலை உணவாக இருந்த ஆற்றங்கரை என்று பாலைவனமாகி விட்டது அந்த பாலைவனத்தில் இருந்த மணலையும் அள்ளி நாம் அந்த இயற்கை வளங்களை சூறையாடி விட்டோம் இதையெல்லாம் நினைவில் நிறுத்தி நாம் இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட பேரிடர்களில் எண்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு வெள்ளப்பெருக்கினால் ஏற்பட்டவையே இதற்கு காரணம் மணல் அள்ளுவது மணல் அள்ளுவதை நாம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மணல் அள்ளுவதை நாம் தடுக்க வேண்டும் மணல் என்பது நமக்கு அத்தியாவசிய தேவைக்கு தானே ஒழிய அதை வணிக பொருளாக்கி விடக்கூடாது நீர் என்பதும் மனிதனுடைய உரிமையே அந்த நீரை என்று வணிக பொருளாக்கி சில முதலாளித்துவம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு நீராதாரங்களை அழித்து வருகின்றனர் அதிலிருந்து நம்மை மீட்டெடுக்க வேண்டும் தமிழக நிலப்பரப்பில் விடுதலைக்கு முன்பு ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆயிரம் நீர்நிலைகள் இருந்தன இன்றைக்கு அது வெறும் இருபது ஆயிரமாக குறைந்து போயிருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன சென்னை மதுரை ஆகிய மாநகரங்களை சுற்றி மட்டும் ஏறத்தாழ ஐநூறு ஏரிகள் குளங்கள் காணாமல் போய்விட்டன இருக்கின்ற நீர்நிலைகளில் பெரும்பாலானவை தூர்ந்து கிடக்கின்றன இதனால் லட்சக்கணக்கான ஏக்க விளை நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன நிலத்தடி நீர்மட்டமும் ஆண்டாண்டுக்கு குறைந்து வருகிறது நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதில் மணலின் பங்கு இன்றியமையாதது வெள்ள மருமும் அணை போட வேண்டும் மாணவ செல்வங்களே வளர்ந்த நாடுகளில் எல்லாம் திட்டமிடப்பட்ட கட்டமைப்புகள் வெள்ளப்பெருக்கை எதிர்கொள்ளும் விழிப்புணர்வு பரப்புரையில் நீர்நிலைகளை முறையாக பராமரித்தல் ஆகிய செயல்பாடுகளுக்கு கொடுக்கப்படும் முக்கியத்துவத்தால் பெரிய அளவிற்கு பொருள் இழப்பு ஏற்படாமலும் உயிரிழப்பு ஏற்படாமலும் அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள் நம் நாட்டில் வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் மட்டும் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்கிறோம் நாம் வெள்ளம் வடிந்த பிறகு தேவையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கவும் வெள்ளப்பெருக்கை எதிர்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் வேண்டி இருக்கிறது இனி வரும் காலங்களில் இவற்றை கருத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டியது மிகவும் இன்றியமையாதது பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தை நடுவண் அரசு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தை அமைத்தது அந்த பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் மூலம் புயல் வெள்ளம் நிலநடுக்கம் சுனாமி நிலச்சரிவு தீ விபத்து சூறாவளி பனி புயல் போன்ற விபத்துகள் ஏற்படும் பொழுது அவற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பதற்கு அந்த பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் நமக்கு உதவி செய்கிறது இதற்காக பல்வேறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மாநிலம் மாவட்டம் ஊராட்சி சிற்றூராட்சி என அனைத்து நிலைகளிலும் குழுக்கள் அமைத்து பேரிடர் காலங்களில் செயலாற்ற பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் நமக்கு வழிவகை செய்துள்ளது மாணவ செல்வங்களே பேரிடர் காலங்களில் தாங்கக்கூடியவையாக புதிய கட்டுமானங்களை அமைக்க வேண்டும் நீர் வழிபாதைகளுக்கான தெளிவான வரைபடம் உருவாக்கப்பட்ட பாதையில் தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும் சமூக காடுகள் வளர்ப்பு திட்டங்களை சமூக இயக்கமாக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் கடற்கரையோரங்களில் சதுப்பு நில காடுகளை வளர்த்தல் வேண்டும் இதை பற்றிய தெளிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் இதை பற்றிய தெளிவு அரசுக்கு முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் அதை உடனடியாக அவர்கள் பராமரிக்க வேண்டும் உடனடியாக அவர்கள் அதை செயல்பாட்டு கொண்டு வர வேண்டும் இதை பற்றி மாணவர்களுக்கும் தெளிவு ஏற்பட்டு மாணவர்களும் தங்களுடைய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பேரிடர் காலங்களில் நாம் பதற்றமடைதலை தவிர்த்து வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிடும் புயல் 
மழை தொடர்பான தகவல்களின் அடிப்படையில் மக்கள் செயல்பட வேண்டும் வதந்திகளை நம்பக்கூடாது அரசாங்கம் தீயணைப்புத்துறை காவல்துறை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் மீட்பு பாதுகாப்பு முதலான பணிகளில் ஈடுபடுவதுடன் பாதுகாப்பு மையங்களையும் மருத்துவர்களையும் அணியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் தனி மனிதர்கள் குழுக்கள் மாணவர்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் என அனைவரும் பாதுகாப்பு காலங்களில் ஒன்றிணைந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் உணவு வழங்குதல் மருத்துவ உதவி என மக்களுக்கு உதவி செய்ய கூட்டு முயற்சியுடன் செயல்பட்டால் மக்களை பேரிடர் காலங்களில் இருந்து நாம் மீட்டெடுக்க முடியும் இயற்கையை பாதுகாப்போம் இயற்கையை வணங்குவோம் இயற்கையை போற்றுவோம் இயற்கை வழியில் நாம் பயணிப்போம் நீரின்றி அமையாது உலகு என்றார் வள்ளுவர் மனிதனுடைய பிறப்பு இறப்பு பூப்பு சடங்கு என அனைத்துமே நீரால் ஆனவையே நம்முடைய வான் சிறப்பு அதிகாரத்தில் நீருடைய பெருமையை நம்முடைய வள்ளுவர் சொல்கிறார் விண்ணின் விசும்பு இல்லாவிட்டால் மண்ணில் மனிதர்கள் வாழ முடியாது என்கிறார் துப்பார்த்து துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்த்து துப்பாய தூவும் மழை என்ற குரலில் மழை நீர் அதாவது நீருணவாகவும் சோர்வுணவாகவும் ஈருணவாகவும் இருப்பது மழை என்பதை வள்ளுவர் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் பூமியில் தானமும் தவமும் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் மழை இருக்க வேண்டும் என்பதை திருக்குறளில் பதிவு செய்கிறார் வள்ளுவர் மழை இல்லையே மனிதருக்கு மண்ணில் வாழ்க்கை இல்லை அதனால தான் அந்த நீருக்கு முதன்மை கொடுத்துள்ளார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் சென்னையில் ஏழு கிணறு என்ற ஒரு பகுதி உள்ளது அங்கே கிணறுகளை வெட்டிய ஆங்கிலேயர்கள் அந்த கிணற்றில் வான் சிறப்பு என்ற அதிகாரத்தை எழுதி பொறித்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் நீரின் முக்கியத்துவத்தை மக்கள் உணர வேண்டும் என்பதற்காக ஆனால் இன்று நீரை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் நீரை வீணடிக்கிறார்கள் மழை பொழியும் காலங்களில் நீரை நாம் சேமிக்க வேண்டும் அதைதான் மழை நீர் சேகரிப்பு என்கிறோம் மழை காலத்தில் பொழியும் நீரை வீணடிக்காமல் அதை மண்ணுக்குள் செலுத்தி பாதுகாக்கும் முறைக்குத்தான் மழை நீர் சேகரிப்பு என்று பெயர் மழை நீரை நாம் சேகரித்தால்தான் பிற்காலத்தில் அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்த முடியும் மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலத்தில் நாம் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய காலம் வரும் என்று முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அதை இன்று நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீர் என்பது மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை அந்த இயற்கையையே இன்று பணம் கொடுத்து வாங்கக்கூடிய கட்டாயத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீர் என்பது தங்கத்தின் மதிப்பையும் எண்ணெயின் மதிப்பையும் ஒத்து வரும் காலம் என்பது விரைவில் வர இருக்கிறது இன்று நாம் தாகத்திற்கு நீரை அருந்துகிறோம் பிற்காலங்களில் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தையே நாம் அருந்தக்கூடிய சூழலுக்கு ஆட்பட்டு விடுவோம் நீருக்கும் தமிழருக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கிறது நீரை பற்றி நம்முடைய இலக்கியங்கள் நிறைய பதிவு செய்திருக்கின்றன பரிபாடலில் தை நீராடல் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது நீர் விளையாட்டை நம்முடைய முன்னோர்கள் அதுவும் பெண்கள் எப்படி பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை பரிபாடல் பதிவு செய்கிறது இன்று நாம் பம்பு சட்டு என்று அழைக்கிறோமே இந்த பம்பு சட்டு என்பதை நம்முடைய பரிபாடல் இயக்கி என்று அழைக்கிறது பம்பு சட்டு என்பதற்கு சுத்தமான தூய்மையான கலைச்சொல் என்பது எக்கி என்று நம்முடைய பரிபாடல் பதிவு செய்கிறது இன்று நாம் கேட்வாட்டர் என்று சொல்கிறோமே அந்த கேட்வாட்டருக்கு கலை சொல்லாக்கம் என்பது என்ன தெரியுமா மாணவர்களே களம் நீர் அதுதான் கேட்வாட்டர் என்று நாம் சொல்கிறோம் அது போன்று நிலத்தடி நீர் அதை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தி வருகிறோம் நிலத்திலிருந்து நூறு அடிக்கு கீழே இருக்கும் நீரை நிலத்தடி நீர் என்று நாம் சொல்கிறோம் அதை தமிழில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீரகம் என்பது பொருத்தமாக இருக்கும் நம்முடைய கொன்றை வேந்தன் சொல்கிறது நீரகம் பொருந்திய ஊரகத்தை இரு என்று கொன்றை வேந்தன் பதிவு செய்கிறது அது போன்று நீரை மேற்பரப்பு நீரை பரப்பு நீர் என்றும் நிலத்தடி நீர் நிலத்து கீழே உள்ள நீரை கரப்பு நீர் என்றும் நமக்கு மணிமைகளை பதிவு செய்கிறது ஆக இலக்கியங்களில் நீரினுடைய முக்கியத்துவத்தை ஆங்காங்கே எடுத்து நம்முடைய சங்க இலக்கிய புலவர்கள் நமக்கு கொடுத்துள்ளனர் அதை நாம் நினைவில் நிறுத்தி நீரை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் நீரை எப்படி சேமிக்க வேண்டும் நீரை பெருக்குவதற்கு நாம் என்னென்ன முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மரங்கள் நிறைய வளர்க்க வேண்டும் மரத்தை வெட்டினால் மழை பொழியாது மரம் இல்லையே மழை இல்லை என்பது நமக்கு தெரியும் மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மரம் தேவைப்படும் இல்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது 
மரத்தை வெட்டாமல் மனித வாழ்வு நகராது இருப்பினும் ஒரு மரத்தை வெட்டினால் ஒரு மரக்கன்றை நடுவது நம்முடைய கடமையாக இருக்க வேண்டும் அழிப்பது எளிது ஆக்குவது அரிது நாம் மரத்தை வளர்த்து கொண்டு இருந்தாலே மழை பொழிவை சீராக்கிக் கொள்ள முடியும் அதுபோன்று சுற்றுச்சூழலை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் இன்றைய காலங்களில் பஞ்சபூதங்களை நம்மவர்கள் பஞ்சராக்கி விடுகிறார்கள் எந்த பஞ்சபூதங்களையும் நாம் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க இயலவில்லை மாணவ செல்வங்களே இந்த உலகில் நாம் ஒருவரை ஒருவர் சார்புதான் வாழ வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் இயற்கையை சார்ந்துதான் நாம் வாழ வேண்டும் மழை பொழிவதால் நீர்நிலை ததும்புகிறது மரம் செடிப்படி வளர்கின்றன காய்கனிகள் காய்கின்றன நெல் விளைகின்றன மனிதன் நெல்களையும் காய்கறிகளையும் உணவாக உட்கொள்கிறான் ஆடு மாடு மரம் செடி கொடிகளை உணவாக உட்கொள்கின்றன மான் மரம் செடி கொடிகளை உணவாக உட்கொள்கின்றன சிங்கம் புலி ஆடு மாடு மான்களை உணவாக உட்கொள்கின்றன தாவரங்களை உண்ணும் பிராணிகள் தாவரங்களை உண்டு வாழ்கின்றன விலங்குகளை உண்ணும் ஊனுண்ணிகள் தாவரங்களை உண்ணும் விலங்குகளை பிடித்து சாப்பிடுகின்றன இந்த இயற்கையின் சுழற்சியே இயற்கை சமநிலை ஆகும் இதை நாம் தெரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் அதே போன்று மாணவ செல்வங்களே புயல்களுக்கு எப்படி பெயர் உருவாகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுதெல்லாம் புயலுக்கு பெயர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கஜா புயல் ஒக்கி புயல் வாத்தா புயல் என்ற புயலினுடைய பெயர்களை நீங்கள் தெரிந்திருப்பீர்கள் இந்த புயலுக்கு எப்படி பெயர் வைக்கிறார்கள் சர்வதேச வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு பெயர் வைப்பதற்கு கூட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது அதன்படி வங்கக்கடலிலும் அரபிக்கடலிலும் உருவாகும் புயல்களுக்கு பெயர் வைக்க இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை வங்கதேசம் மாலத்தீவு மியான்மர் ஓமன் தாய்லாந்து ஆகிய எட்டு நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் எட்டு பெயர்களை பரிந்துரை செய்திருக்கின்றன அந்த பட்டியலில் உள்ள அறுபத்தி நான்கு பெயர்களின் வரிசைப்படி தான் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் பெயர் வைக்கப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவ செல்வங்களே அதுபோன்று மழையை கணிக்கும் அறிகுறிகள் குஜராத்தில் உள்ள ஆனந்த் வேளாண்மை பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிடும் மழையை கணிக்கும் அறிகுறிகள் கார்மேகங்கள் சூரிய உதயத்திற்கு பதினைந்து இருபது நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக கிழக்கு வானத்தில் தோன்றுதல் செம்மை நிற மேகங்கள் திடீர் புயல் காற்றின் திசை இடி மின்னல் பலமான காற்று வானவில் முட்டைகளை சுமந்திருக்கும் எறும்புகள் பறக்கும் பருந்து சூரியனை சுற்றி ஒளிவட்டம் வெப்பமும் ஈரப்பதமான வானிலை தூசு பனிமூட்டம் இவையெல்லாம் மழையை கண்டு அறியக்கூடிய காரணிகளாக இருக்கின்றன என்று அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்தால்தான் பேரிடர் காலங்களில் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளையும் இடது இடங்களில் இருந்து அவர்களை மீட்டெடுக்கவும் முடியும் மருத்துவ உதவி என மக்களுக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனையின் பேரிலும் மருத்துவருடைய துணையின் பேரிலும் தன்னார்வ அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் புயல் மழை பெருவெள்ளம் இயற்கை சமநிலை புவி வெப்பமயமாதல் இயற்கை வளங்களை காத்தல் நீர்நிலைகளை பெருக செய்தல் பேரிடர் காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் ஆகியன குறித்து தொடர்ந்து உரையாட வேண்டியிருக்கிறது இன்றியமையாத தேவையாகும் இதை கவனத்தில் கொண்டு நாம் பேரிடர் காலங்களில் ஏற்படும் இன்னல்களை சீர் செய்ய முடியும் மழை காலங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம் அப்பொழுது மக்களுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகளை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய தன்னார்வலர்களும் மாணவ செல்வங்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் மழை காலங்களில் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்தால் மக்களை நாம் மீட்டெடுக்க முடியும் இயற்கை சரிவிலிருந்து நம்மை எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்ள முடியும் எழுந்து போன உரிமைகளையும் நிலங்களையும் எப்படி மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு பெருமழை காலத்தில் நாம் முன்னெச்சரிக்கையாக நடந்து கொண்டால் இயற்கையிலிருந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் மாணவ செல்வங்களே இயற்கை நம்முடைய ஆசைக்கு கொடுக்க நிறைய வைத்திருக்கிறது நம்முடைய பேராசைக்கு கொடுக்கத்தான் இயற்கையிடம் எதுவும் இல்லை இயற்கை நமக்கு அளித்த வளங்களை நாம் பாதுகாத்தால் இயற்கை நம்மையும் பாதுகாக்கும் இயற்கை நமக்கு அளித்த வளங்களை நாம் சூறையாடினால் இயற்கையும் நம்மை சூறையாடிவிடும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தி இயற்கையை பாதுகாப்போம் இயற்கை வழியில் நாம் பயணிப்போம் என்பதை நீங்கள் நினைத்து இயற்கை வழியில் வாழ்வோம் என்று உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் பெருமழை காலம் பாடம் 
தொடர்பான செய்திகளை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்